ഹലോ ഡിയോസ് എന്നതിൻ്റെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വെൽക്കം ടു നാദർ എപ്പിസോഡ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്ത പ്രസവരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രസവരക്ഷ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ വേദകുളി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതായത് ആയുർവേദ ബാത്ത് അത് അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ചും കുറുക്കുകൾ കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും എൻ്റെ കുട്ടിക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഡെലിവറി സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും തേർട്ടി സെവൻ വീക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസം എനിക്കൊരു എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള സി സെക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ വീക്സ് പ്രയർ ടു ദ ഡെലിവറി ഡേറ്റ് ആയിരുന്നു ഡെലിവറി സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതുപോലെ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രസവരക്ഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂട്ടീനുണ്ട് ഒരു ട്രഡീഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ പല ഏജൻസീസ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഡെലിവറിക്ക് കൊച്ചിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുറേ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ പ്രസവരക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെയും കുട്ടീനെയും കുളിപ്പിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഏർപ്പെടുത്താമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഡെലിവറി സംഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഇത് എങ്ങനെ വേണം എന്നൊന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്കത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് തലേ ദിവസം ഇതുപോലെ ഡോക്ടർ റൗണ്ടിന് വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റേണിറ്റി ബെൽറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് മെറ്റേണിറ്റി ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും എൻ്റെ വയർ എങ്ങനെയാണ് കുറഞ്ഞത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് വളരെ ചൂടുള്ള വെള്ളമൊന്നും എടുത്ത് ഒഴിച്ചേക്കരുത് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് മസാജ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് സി സെക്ഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വളരെ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഭയങ്കര ശക്തിക്ക് മസാജ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവരോട് പ്രത്യേകം പറയണം എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അതും എനിക്ക് വളരെയധികം ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ ഈ പ്രസവരക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ആ ഒരു തീവ്രതയിൽ തന്നെ പ്രസവരക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ ചൂട് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആണോ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പാടില്ലേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ ഇതുപോലത്തെ ആയുർവേദ മരുന്നുകളും നമ്മൾ പ്രസവരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിനെ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് വരും അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കുക എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ റുട്ടീനൊക്കെ വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് വരും അവരോട് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത് ചികിത്സയെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ടൊരു കടയിൽ ആയുർവേദ കടയിൽ പോയിട്ട് പ്രസവരക്ഷയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് വാങ്ങി എല്ലാം അവർ തരുന്ന എല്ലാം അങ്ങ് കഴിക്കുക അവർ തരുന്ന എല്ലാം അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യാം
നമുക്ക് ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതും ചോദിച്ച് വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ആയുർവേദ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത് വേദുകുളി വേദുകുളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ പച്ചിലകൾ ഒരുപാട് പച്ചിലകളൊക്കെ ഇട്ടാണ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നത് പഴുത്ത പ്ലാവില പേരയില പിന്നെ പൂവരശിൻ്റെ ഇല അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇലകളിട്ടാണ് ഇത് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇലകളൊന്നും റെഡിലി അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതൊന്നും വേണ്ട നാൽപ്പാമരാതി ചൂർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേ ആ ഒരു വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് അപ്പോൾ ആ നാൽപ്പാമരത്തിൻ്റെ തൊലി എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതൊരു പാക്കറ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു നാൽപ്പാമരം മാത്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തലേ ദിവസം തിളപ്പിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും അത് നമ്മൾ കുളിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല കുളി സമയത്ത് തേക്കാനായിട്ട് ധാൻവന്തരത്തിൻ്റെ കുഴമ്പും തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ധാൻവന്തരത്തിൻ്റെ കുഴമ്പ് തേക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ചൂട് വെള്ളം ചെറിയ വളരെ ചൂടുള്ള വെള്ളമല്ല ചെറിയ ഇളം ചൂട് വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഒരു തോർത്തിലൊക്കെ മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻസിലൊക്കെ അമ്മ വെച്ച് വരുമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ച് കുളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു റുട്ടീൻ വേദുകുളിയുടെ റുട്ടീൻ അതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലേഹ്യം ആദ്യം തന്നെ എന്നോട് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഈ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവർ വെയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ലേഹ്യം എന്തായാലും കഴിക്കണ്ട കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണം കൂടും അതിന് പകരം നമ്മൾ അരിഷ്ടം രണ്ടെണ്ണം കഴിക്കുക പിന്നെ ഒരു കുറിഞ്ഞി കുഴമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നും കൂടി തന്നു അപ്പോൾ ഈ അരിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ദശമൂല അരിഷ്ടവും ഒന്ന് ജീരകാരിഷ്ടവുമാണ് അത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ മൂന്ന് മരുന്നും കഴിക്കുക അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അളവ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കറക്റ്റ് അളവ് പറഞ്ഞ അളവ് തന്നെയാണ് കഴിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പച്ചിലകളുടെ കുറുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് അപ്പം അതും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ അലയാണോ കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സോളം കഴിഞ്ഞിരുന്നു എൻ്റെ സി സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും എൻ്റെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഈ ഒരു പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ തിരിച്ചു പോയ ഉടനെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല സി സെക്ഷനാണ് സ്കാ ആ ഒരു ഇൻസെക്ഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ ഈ ഒരു റുട്ടീൻ തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് വേദുകുളി തുടങ്ങിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ മരുന്നുകൾ അതായത് ദശമൂലിയാരിഷ്ടം ജീരകാരിഷ്ടം പിന്നെ കുറിഞ്ഞിക്കുഴമ്പ് ഇത് മൂന്നും കഴിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മോൾക്കായിട്ട് ഒരു എണ്ണയും വാങ്ങിയിരുന്നു അത് നമ്മുടെ ഈ നാൽപ്പാമരത്തിൻ്റെ എണ്ണ എണ്ണയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുളിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതായത് മോൾക്ക് ഈ എണ്ണ തേപ്പിച്ച് കുളിവ് തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വേദുകുളി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് അരിഷ്ട രണ്ടരിഷ്ടവും ഒരു ആ കുറിഞ്ഞിക്കുഴമ്പും കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ദിവസം തന്നെ മോളുടെ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ മോളുടെ ശരീരത്തിൽ ഭയങ്കര കുരു ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചൂടുകുരു ഒക്കെ വരുന്ന പോലെ പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി സിവിയറായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് നെഞ്ചിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുരു കണ്ടു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പേടിച്ചു ഇത് എന്താണ് എന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ എന്നാൽ ശരി നോക്കാമെന്
അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് ഞാൻ ഈ കഴിക്കുന്ന അരിഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ കുറുങ്ങി കുഴമ്പും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടലി ഞാനൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മാത്രമേ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ അകത്ത് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് അപ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ പതിയെ ഈ കുരു ഒക്കെ ശരീരത്ത് വന്നത് അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പായി മാത്രമല്ല പതിയെ അതൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരാനും തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചത് കുറുക്കുകളാണ് ഈ കുറുക്കുകൾ കഴിച്ചപ്പോൾ യാതൊരു പ്രശ്നവും വന്നിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പല കുറുക്കുകളും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഉലുവേട കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാറുണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൂടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉലുവേട കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്ത ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ കറിവേപ്പിലയുടെ കുറുക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട് ഈ കറിവേപ്പിലയുടെ കുറുക്ക് കഴിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാതിരിക്കാനും ആ ഒരു സ്റ്റമക്കിന് ഒരു കുളിർമ നല്ല നൽകാനും ഒക്കെയാണ് അപ്പം അത് കഴിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറേ പച്ചിലകളുടെ കുറുക്കുകൾ ഓരോ പച്ചിലയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം വെച്ച് ഓരോ പച്ചില തരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പച്ചിലയുടെ കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പച്ചിലകളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അറിയാമെന്നുള്ള ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം മലാന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തരുന്ന ഒരു ഇലയാണ് പിന്നെ മലാന്നി എന്നാണ് ക്ലോക്കിലി പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് മല തങ്ങി എന്നാണ് അതായത് അത്രയും ശക്തി നമുക്ക് തരാൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത്രയും ശക്തി കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇലയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേറെ പേരുണ്ടാവാം അപ്പം ഈ ഒരു ഇലയുടെ കുറുക്ക് തന്നിരുന്നു പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പച്ചിലകളുടെ കുറുക്കുകൾ മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം വെച്ചിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വാങ്ങിയ ലേഹ്യവും തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ ലേഹ്യമൊന്നും കഴിക്കേണ്ടെന്ന് അപ്പം അത് കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഈ പച്ചിലകളുടെ കുറുക്കൾ എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻലോ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ ഒരു അവിടുത്തെ പറമ്പുകളിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് ഈ അത്യാവശ്യ ഇലകളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഈ ഇലകൾ വെച്ചിട്ടാണ് കുറുക്കുണ്ടാക്കി അമ്മ എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇലകളൊക്കെ ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്നു അതൊന്നും കഴിക്കുമ്പോഴൊന്നും മോൾക്കും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു ആകെ ഈ അരിഷ്ടവും ഈ കുറു കുഴിഞ്ഞി കുഴമ്പും കഴിച്ച ആ ഒരു സമയത്താണ് മോൾക്ക് ഈ റാഷും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് സ്റ്റോപ്പും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് വന്ന് എന്തോ സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴും അവർക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഈ അരിഷ്ടവും എന്തോ ഒരു മരുന്നും അത് കുറഞ്ഞു കുഴമ്പല്ല മറ്റേതോ ഒരു ആയുർവേദ മരുന്ന് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടി പാൽ കുടിക്കാതായി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പാൽ കുടിക്കാതായപ്പോഴത്തേക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡയറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റണമെന്ന് ഇതുപോലെ അവരും ഈ മരുന്നുകൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും കുട്ടി പാൽ കുടിച്ചു തുടങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ റിയാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കാം പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ യാതൊരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ എല്ലാ മരുന്നുകളും കഴിച്ചവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചിലർക്ക് സംഭവിക്കാം ചിലർക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ളവരും ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻസ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കോ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു കാരണമാകാമെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആയുർവേദ ചികിത്സയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പ്രസവരക്ഷയ്ക്കോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒരിക്കലും എതിരല്ല കാരണം ഈ നമ്മൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഓയിൽ മസാജും ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലുള്ള കുളിയും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സുഖം തന്നെ ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതിലും പുള്ളിക്കാരി ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഓയിൽ മസാജും നമ്മുടെ കുളിയും ഒക്കെ ആവാം പക്ഷെ 